ഭീകരതയുടെ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു മുഖമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യം ഈ പാകിസ്ഥാൻ മതാടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എന്ന് ഓർക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് നാണക്കേടാകുന്നു കാരണം അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ തീവ്രവാദ ഭീകര രാഷ്ട്രം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ നിവാസികൾക്ക് മനുഷ്യരോട് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ മൃഗങ്ങളായി മനുഷ്യരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഭീകരൻ തന്നെ ലോകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രവും ഇത്രയും ഭീകരത പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും ഭീകരമായി മാറുന്നില്ല അത് വളരെ വേദനയോടുകൂടി തന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം പാകിസ്ഥാനിലെയും അതുപോലെയുള്ള ബംഗ്ലാദേശിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ഒക്കെ അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അതായത് ഹൈന്ദവർ സിഖ് മതസ്ഥർ ബൗദ്ധർ ജൈനർ തുടങ്ങിയ മതസ്ഥരെയുമൊക്കെ പാഴ്സികൾ തുടങ്ങിയ മതസ്ഥരെയുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിനെതിരെ എന്തെല്ലാം കളികളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് അതിനെതിരെ എന്തെല്ലാം പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് കലാപങ്ങളാണ് അഴിച്ചുവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു സിഖ് ഗുരുദ്വാര ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നിറയുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും അത് വ്യക്തമായി തന്നെ പുറത്തുവിടാതെ മൂടിവെക്കുകയുമാണ് അവിടെ ഗുരുദ്വാര ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആയിരക്കണക്കിനായ ആയിരക്കണക്കിനായ സിഖ് സഹോദരന്മാർ സിഖ് വംശജർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാനിലായിപ്പോയി എന്ന കുറ്റത്തിന് മാത്രം ആ ഗുരുദ്വാരയും ഗുരു നാനാക് ജിയുടെ ആ ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു സിഖ് ജനത പിച്ചു ചിന്തപ്പെടുന്നു ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ വാർത്തകൾ ഇതാ മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറയുന്നു പക്ഷേ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ അതെല്ലാം മുഖ്യമാട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് സി എ എ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ വൈകിപ്പോയി എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നലെ പാകിസ്ഥാനിലെ നങ്കാന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിൽ ലോകം കണ്ടത് ജന്മസ്ഥാൻ ഗുരുദ്വാരയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്തിച്ചേർന്ന സിഖ് മതസ്ഥരെ ഗുരുദ്വാരകളിൽ വെച്ച് തന്നെ ആക്രമിച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തക്ബീർ വിളികളും ആയി ഗുരുദ്വാര വളഞ്ഞത് ബോലോ തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ വേദവാക്യമാണ് തക്ബീർ പക്ഷേ ഇവിടെ ആളെ കൊല്ലാനാണ് ഈ തക്ബീർ മുഴക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിയത് ഗുരുദ്വാരയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കല്ലും കുപ്പിയും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതുപോലെ ചില മൗലവിമാരുടെ പ്രസംഗം അവിടെ ആ ഗുരുദ്വാര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവരെ സിഖുകാരെയെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ കൊല്ലണം ചവിട്ടണം മെതിക്കണം ഇവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം ഇവരെ സിഖ് ജനതയ്ക്കെതിരെയുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുമായി ചില മൗലവിമാർ ആ സമയത്ത് അവിടെ കൂട്ടം കൂടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് ലോകമറിഞ്ഞതോടെ ഇതിപ്പോൾ ആരും അറിയില്ല ഒതുക്കി തീർക്കാമെന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനും ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭരണകൂടം ഇമ്രാൻഖാനും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പല സൂചനകളും അതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാർത്ത ലൈവായി പല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പല പേജുകളിലും എഫ് ബിയിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു പക്ഷേ സിഖ് വംശജരെ പാകിസ്ഥാനിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല സിഖുകാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് നങ്കാന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര ഗുലാം ഇ മുസ്ഫറ എന്ന ഒരു പള്ളിയായി പുനർനാമകരണം ചെയ്യും തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവിടെ ജിഹാദികൾ പാകിസ്ഥാനി ഭീകരർ ഒത്തുകൂടിയത് ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകന്റെ വൈറലായ വീഡിയോയിലൂടെ ഗുരുദ്വാര വളഞ്ഞ മത തീവ്രവാദികളോട് ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ മത തീവ്രവാദികളോട് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി അതിൻ്റെ ശബ്ദശകലം കൂടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കാം ഇത് ലോകമറിഞ്ഞതോടുകൂടി തന്നെ ഇത് ഒതുക്കാനും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒതുക്കാനും ആൾക്കാരെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് അവിടുത്തെ അധികാരവർഗവും അവിടുത്തെ പോലീസും പട്ടാളവും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചത് എന്ന വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മുന്നിലും അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ മുന്നിലും ഒക്കെ തന്നെ നാണം കെട്ട് ഭീകരരാഷ്ട്രമായി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ സിഖ് പുണ്യക്ഷേത്രം ഇത് ആക്രമിച്ചത് ഇന്ത്യ പാസ്സാക്കിയ സി എ എ നിയമത്തെ അടിവരയ
ഇതാണ് നടക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇതിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നൊരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ദിനം പ്രതി പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പറയുന്നത് ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം ആ പാവങ്ങളെ അവിടെ പെട്ടുപോയ ഈ പാവങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ ജിഹാദികളും ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഈ വിഠിപ്പട്ടാണങ്ങളും ഈ കോൺഗ്രസുകാരും ഇവിടെ കിടന്ന് കുരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു വാക്കാണ് നായകുരച്ചാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അടർന്നു വീടില്ല എന്ന സത്യം മനസ്സിലാവുക പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരത കൊടും ഭീകരതയാണ് ഇന്നലെ നങ്കാന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിൽ നടപാടിയത് ഇതൊക്കെ ലോകം കാണും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ദൗർബല്യമായി ഇതൊന്നും കാണരുത് ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ചടി നൽകാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ മതേതരത്വം സഹിഷ്ണുത തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളെ അഹിംസ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വലിക്കു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ത്യയിലേത് എന്നാലും അണമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്